Bella a tutti ragazzi e benvenuti qui con me, io sono Hagen, oggi eh, abbiamo la fortuna, quindi l'onore di avere qui Bika, quindi bella Seva. Ciao a tutti ragazzi. Ok ragazzi, siamo praticamente quasi alla conclusione di questa serie di Hagen Show, eh, con la scusa spero anche che sia, quindi lanciamo questo appello, speriamo che piaccia questa serie, quindi fateci sapere come sempre. Eh, allora, prima di iniziare volevo dire un paio di cosette, la prima che oggi è un po' diversa l'inquadratura, quindi scusate lo sfondo della camera e scusate il fatto che non guarderò sempre la telecamera perché essendo che è una tv gigante mi viene il torcicollo, quindi questa è giusta la prima intro. Eh, eh, mi eh, scusate raga per la qualità della mia webcam, però purtroppo non ho potuto fare di meglio perché il mio computer è fatto così, quindi vabbè eh, lasciamo stare, continua pure. Eh. Quindi raga, dimostrazione del fatto che come anche Frax è pieno di soldi, però c'ha una webcam di merda, anche Bika sta iniziando anche a fare i soldi eh. e sta diventando tirchia con la Frax. <ride> <ride> ok raga, allora eh, qualcuno si starà chiedendo giustamente eh, chi è Bika, perché anche essendo comunque uno youtuber abbastanza grande per me molto conosciuto eh, sicuramente ci sono mh, tante persone che ancora non lo conoscono, quindi una piccola intro, quindi una piccola sintesi come sempre del personaggio è questa, quindi vi spiego diciamo il mio rapporto con Vika, allora io ho iniziato a seguire Vika perché? Perché comunque eh, l'ho conosciuto tramite eh, Midino che poi andremo anche a analizzare e capire il perché l'ho conosciuto tramite quest'altro youtuber eh, e mi è piaciuto moltissimo come, mh, come elaborasse e quindi editasse i video mi piaceva molto, era molto eh, bravo parlando, non ti montare la testa fra eh, mi piaceva <ride> Mi piaceva molto comunque eh, come anche intrattenimento, quindi mi sono diciamo, affezionato a questo youtuber, ho iniziato a seguirlo, ho iniziato a stalkerarlo in maniera cattiva, esatto, assillante, esatto. sono riuscito ad avere il contatto, che neanche con le ragazze è così difficile, ci sono riuscito e adesso abbiamo la fortuna di averlo qui, quindi diciamo che principalmente è una soddisfazione personale. Quindi detto questo ragazzi lascio eh, due secondi la parola a Bika per, eh, per presentarsi, per aggiungere qualcosina alla sua presentazione e poi inizieremo subito con l'intervista come sempre. Niente ragazzi, giusto due parole, visto che qua insomma allo show hanno partecipato molti competitive player, io dico da subito che sono uno youtuber di Call of Duty, però il mio ambito non è competitive, diciamo che gioco molto per divertirmi, molto tranquillo in pubblica e quindi non sono diciamo un pro player di Call of Duty, me la cavo in pubblica però l'unica cosa che faccio è divertirmi e far divertire, almeno spero, quello che è il mio pubblico creando contenuti su Call of Duty. Comunque senza dilungarmi troppo iniziamo subito con le domande che sennò faccio 50 minuti di intro peggio che nei miei video, quindi partiamo subito, carichi. Ok, allora ragazzi, eh, gli ho fatto... <ride> dovete sapere che gli ho detto giustamente a Bica di essere abbastanza esaustivo perché le ultime riprese, come avete visto anche senza fare nomi da Frax, ho dovuto fare un video di, <ride> di un'ora <ride> e poi di... dividerlo in due, quindi cerchiamo di essere un pochino più veloci del solito. Eh, allora, iniziamo subito con, con la prima domanda eh, che è quella diciamo classica, quindi partiamo dall'origine del Nick, perché Bika? Quindi come mai questo? Nick. Allora, allora, questa è una storia abbastanza interessante ragazzi, in quanto io gioco online più o meno da quando ho circa 8 anni, ci giocavo con mio padre e dal momento in cui eh, dovevo scegliere nickname non sapevo come chiamarmi e al tempo non c'era ancora la moda diciamo dei nick fighi da pro gamer, tipo quelli su Call of Duty adesso, Z qualcosa HD, che poi anche io mi chiamo così però lasciamo stare, <ride> però diciamo da dove è nato il nome Vika e al tempo quando avevo 8 anni mia sorella aveva tipo un anno e non riusciva a dire il mio nome che è Sebastiano e non so per quale strana ragione diceva Bibica non capisco dove Sebastiano possa diventare Bibica però è così ragazzi e allora ho detto papà come, mi, come ci chiamiamo come ci chiamiamo è venuto fuori Bibica però Bibica così con la C era brutto poi con due B era un po' schifoso e allora l'abbiamo abbreviato un po' e è diventato Bica e io da là tengo sempre lo stesso nickname perché ha un po' un valore affettivo wow. diciamo per me comunque il cuore è dall'altro aspetto sbagliato ecco <ride> Bella, bella, mi piace. Quando mi hai detto prima che era originale, è vero, non pensavo ci fosse questa storia così... Invece, sono anche orgoglioso, diciamo, in quanto Bika potrebbe sembrare un nome un po', cosa ne so, Bika, non è che sia al massimo, diciamo, nome da figo, nome da pro, però è il mio nome, me lo tengo, quindi... E mi piace anche molto, soprattutto per il significato che c'è dietro. Perfetto. Quindi prima di emozionarci ragazzi continuiamo subito con, eh, con l'intervista, <ride> sto diventando una cosa troppo come si sentimentale, dice? esatto, no? troppo emozionale, troppo sentimentale. Allora, mh, passiamo a quello che ti ha portato diciamo, a fare lo youtuber, quindi perché hai iniziato eh, la storia diciamo che ti ha portato a iniziarlo, che voglio fare anche qui una piccola premessa ragazzi, essendo uno degli youtuber che seguo di più, Bika, eh, 
Beh, non ti monterà la testa di nuovo. Troppi complimenti, raga. Di poi ta- vi taglierò, taglierò un po' di complimenti, sicuramente. Eh, <ride> diciamo che essendo uno degli youtuber che, che seguo di più, io praticamente la storia in, in sintesi ve la posso riassumere se volete. Però eh, preferisco farla dire giustamente a lui, così sarà, entrerà anche Beh. meglio nel dettaglio e, e ce la spiega appunto lui. Allora, sostanzialmente come chi mi conosce insomma saprà, io sono fratello di Midino che è un altro youtuber di Call of Duty che ha circa adesso 50.000 iscritti e l'ho sempre aiutato per due anni che lui ha fatto video prima che iniziassi io, ci sono sempre stato io magari dietro ogni video un po' con l'editing, un po' con le idee e diciamo ero molto partecipe al suo canale, fino a quando lui ha deciso di fare un video dicendo che se fosse arrivato un certo numero di iscrizioni al mio canale, che al tempo non avevo neanche un video sopra, era un canale che usavo solo per commentare, avrei iniziato a fare video, solo che, che il numero problema... fra... Ti ricordi che numero di iscritti eh, aveva lanciato fra più o meno? Mi sembra 250 se non sbaglio. Ok. Mi sembra 250, solo che la gente era molto molto presa da questo progetto, sono arrivato a circa 800 iscritti più o meno senza fare alcun video e il problema era che io non avevo alcuna voglia di iniziare, mio fratello questa cosa l'aveva fatta senza chiedere nulla, però mi dispiaceva lasciare un canale vuoto e insomma certo. molta gente si fa il culo per arrivare a quel numero di iscritti, io non avevo fatto niente, dicevano certi, anche perché non sapevano che dietro ogni video poi c'era comunque il mio aiuto. Sta di fatto che allora ho fatto un video per spiegare che non avrei iniziato a fare video e che mi scusavo sostanzialmente, tuttavia questo generato molto molto, cioè non molto odio no, però alcune persone erano invidiose ma soprattutto incazzate dal fatto che magari loro proponessero contenuti giornalieri e io avessi più iscritti di loro senza fare video e, e ho conviv- convissuto diciamo con questa preoccupazione per circa un anno fino a quando l'anno dopo, l'estate dopo, eh, ho parlato un po' con mio fratello, ho comprato qualche mezzo che insomma sapete che servono diversi mezzi per fare certo, video, certo, mi è venuta certo. la voglia, ho iniziato a fare video così totalmente random, giusto per vedere come andava, in caso fosse andata male o in caso non ce l'avessi fatta con la scuola e col tempo avrei ovviamente smesso e invece il progetto è andato in porto e adesso siamo qua dove siamo arrivati e quindi ringrazio ovviamente ancora una volta perché non smetterò mai di ringraziare mio fratello sia per avermi dato la spinta morale che diciamo concreta anche con gli iscritti certo. e questa è diciamo un po' la storia della nascita del mio canale forse qualcuno dei miei iscritti la saprà ma non credo perché al tempo, tempo era circa due anni e mezzo fa quindi una storia molto re- recente no, molto molto certo, antica certo. Diciamo, antica allora, diciamo che io eh, sono venuto a conoscenza di questa, di questa storia un po' di tempo fa, quindi mi sembra che qualcosina si è detto anche nell'intervista doppia che avevate fatto e qualcosa sì, anche in un, in un altro video che poi avevi fatto tu di spiegazione, anche un pochino diciamo eh, di sfogo, no? se non ricordo male, perché sì, un po', sì, c'era un periodo esatto. così. Vabbè, poi questa cosa è comunque, ragazzi, se vi interessa, comunque se vi... Mh, se catturerà la vostra attenzione vi invito giustamente ad andare nel canale di Bicca poi a seguire meglio ancora la storia più, più a fondo comunque detto questo ragazzi eh, diciamo che abbiamo parlato un pochino dell'origine un pochino di, dell'inizio quindi del, della spinta e dello slancio di quello che ha portato Bicca appunto a iniziare a fare lo youtuber e adesso passiamo alla parte che a me piace di più che mi diverte di più perché mi ci, rive- mi ci vedo molto io come, come persona al di là di youtube che è quello del pensiero del, come abbiamo detto appunto prima degli amici, della famiglia eh, diciamo di quelli fuori da youtube nei tuoi confronti premetto ragazzi che io sono fan di Bica ma ancora di più ancora. del padre ancora di più del padre come gli dico quasi in ogni video glielo commento e glielo dico io spero ragazzi e vi prometto che prima o poi riuscirò a fare un video col padre di Bica che è veramente Oddio, un, no, so, un po' difficile un po' difficile Ci Vabbè, riuscirò. giusto magari in caso non abbiate, non abbiate capito ragazzi eh, mio padre insomma è molto partecipe anche alla vita su youtube diciamo mi di mio fratello in quanto partecipa a qualche video ci dà consigli è il nostro fan numero uno diciamo e appunto si è creata un po' la figura di mio padre su Call of Duty sia su, sul nostro canale YouTube e quindi ci sono persone che si, si sono affezionate a lui diciamo anche senza, senza motivo diciamo un po' come Hagen che così da nulla si è affezionato però prima o poi ce la farai a portarlo qua sul tuo canale magari se viene a Games Week non, non si può sapere comunque ragazzi cosa ne pensano i miei amici e la mia famiglia allora la mia famiglia praticamente mio padre è, è contentissimo mio fratello Fabino anche lui poi c'è mia madre che deve sorbirsi i nostri discorsi a cena solamente riferiti a Youtube però è così e mia sorella è totalmente indifferente in mm. quanto ad amici inizialmente c'è sempre un po' eh, diciamo il timore di dire ai tuoi amici almeno questa è la cosa che ho provato io in quanto sembra che sia una cosa un po'
po' imbarazzante parlare davanti a un pubblico un po' magari qualcuno potrebbe darti del nerd cose del genere e quindi ho sempre cercato di tenerlo segreto però si può tenere segreto fino a un certo punto per, quando ho iniziato diciamo i primi due o tre mesi ancora non lo sapeva quasi nessuno poi bene o male la situazione si è evoluta sono cresciuto gli iscritti e tutto e adesso lo sanno più o meno tutti i miei amici e nessuno mi dice niente anzi tanti per scherzo magari mi chiamano anche B, KZBKHD però diciamo che sono anche tutti molto contenti de, del successo se così si può dire che sto riscuotendo ecco insomma io personalmente sono molto molto soddisfatto anche perché i miei amici non sono persone stupide quindi non mi prendono in giro anzi la maggior parte delle volte mi danno consigli o cose varie comunque sto parlando tantissimo eh. mi hai detto di, di essere eh, conciso e invece eh, mi sto dilungando tantissimo no, vabbè, dai, ci stiamo andando a fare essere... entrambi dai ci stiamo andando a fare entrambi diciamo che stiamo cercando di andare veramente veloci quindi spero che comunque poi la qualità del video audio cioè video vabbè così così però diciamo la qualità audio sia buona visto che stiamo correndo come due, due treni a maniera, speriamo però. speriamo dai. Va, va bene sì, quindi abbiamo detto <coughs> abbiamo detto il pensiero del si sta mettendo a fuoco la mia webcam raga ecco. sembro un malato io mi sto spaventando ecco, all'improvviso non è il mio fuoco io guardate perché cazzo succede cazzo sono sparito ok raga torniamo a noi quindi eh, abbiamo parlato del pensiero quindi della famiglia degli amici del, di tutti i rapporti che ha giustamente fuori da youtube Bica e colleghiamoci appunto a questa domanda con la sua vita e quindi con i suoi hobby i suoi passatempi e quello che è la sua vita oltre a youtube quindi qualche sport o qualche, qualche hobby in particolare passioni dai allora Diciamo che il tempo a mia disposizione è veramente molto molto poco perché ho molti impegni regolari e prima di tutto ovviamente c'è la scuola, frequento certo. un liceo scientifico quindi devo studiare molto, dopodiché eh, gioco a calcio in una squadra insomma, de della mia città ovviamente a livello giovanile perché in prima squadra ancora non ci posso giocare, sono troppo giovane e anche perché faccio schifo, no sto scherzando, però ovviamente alla mia età non si può essere in prima squadra. Diciamo l'età perché, perché magari molti veramente... non lo sanno. Quindi eh, diciamo diciamo... l'età ragazzi, molti non lo sapranno, io sono un po' piccoletto, un po' un BM, ho 15 anni, anni ragazzi. <ride> ne... Però vabbè, io sono dell'idea che insomma la maturità e anche più che maturità la persona non, non si deve giudicare dall'età. Ho molti sì, amici, sì. per esempio Hagen, che hanno 25 anni più di me, però vabbè... No, ma fa ancora, ne ho 25 e basta, non mi Comunque questo non influenza un po' i rapporti, ecco. Okay, e bene, e bene. proprio per il motivo che, che sono, diciamo, a 15 anni e spesso ovviamente ho molte, molte conoscenze per la scuola e calcio, <ride> insomma impegni regolari che ti mettono a contatto con molte persone e quindi mi piace molto uscire con gli amici, particolarmente più che con gli amici, mi piace uscire con la ragazza adesso ah, okay, ragazzi. da questa settimana da queste due settimane poi, eh? e esco molto anche con gli amici di mio fratello che sono praticamente anche i miei amici con mio fratello stesso perché abbiamo un buon rapporto e in generale ho una vita molto molto piena in quanto okay. torno alla scuola faccio il video vado a calcio oppure esco torno a casa rifaccio il video studio comunque è abbastanza normale, però diciamo a dei livelli molto molto impegnativi, se così si può dire. Ho fatto giusto un video riguardo l'altro giorno dove mi lamento del fatto che non ho mai tempo di giocare, di giocare alla play, perché io sono un nerd, voglio giocare alla play tutto il giorno e non posso farlo perché Beh. devo uscire con gli amici. No, sto scherzando. Però Beh, del nuovo Nick, eh, de, del video parli con il nuovo Nick, quello V2, no? Versione 2, Ah, no? V2, sì, sì, sì. Quello? Che okay. Nuovo account, il più che nuovo sì. Nick. Ok. Ok ragazzi, eh, adesso parlando, diciamo, facendo questa domanda, quindi la, la vita fuori da YouTube, le passioni, gli hobby, mi è venuta un piccolo, eh, una piccola storia a raccontare, visto che poi vedremo, se magari, se magari poi è troppo lunga la taglieremo. Allora, questa è una cosa eh, bella che comunque ci tengo a, a farla anche in, qua, diciamo, in diretta, quindi a metterla in questa puntata perché... Perché è un, diciamo, un errore che ho fatto già in precedenza, quindi eh, Bica giustamente dice io 15 anni non è l'età che fa la maturità o comunque la, ehm, come dire, la, sì, la, persona, la maturità della persona eh, e questo è verissimo perché io comunque ne ho 25 quindi ne ho praticamente 10 più di lui, mi fa anche paura dirlo però è vero, eh, 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 perché è mio figlio, eh. <ride> non esageriamo, vabbè, che è vabbè esageriamo, anni. va bene. E, e la verità io ho, diciamo che l'ho giudicato male perché? perché in precedenza comunque anche con un altro, con un altro youtuber che non mi, fa, non mi va di fare il nome la verità questa volta sapete che io dico sempre non mi va, non mi va, poi lo faccio però eh, non mi va perché mh, ci sarebbe una storia lunga dietro che magari farò più, cioè, dirò più avanti racconterò più avanti però diciamo comunque per sintetizzare 
con Mika sono stato un pochino eh, forse diciamo un po' cattivo un po' eh, diciamo che sono andato subito a una conclusione affrettata perché? perché mi sembrava se la tirasse un pochino conoscendolo poco comunque non sapendo bene come fosse fatto e l'ho giudicato l'ho giudicato per quello che pensavo fosse che invece per fortuna non, non si è dimostrato quindi pensavo fosse uno che se la tirasse che faceva il figo con i suoi, con i suoi scritti con, con quello che aveva raggiunto tutto quanto e invece non è stato così quindi non solo rifaccio veramente le scuse qua in diretta a lui no, stai, stai ma, abbiamo chiarito, ma quindi veramente sono contento di questa cosa e ci tengo che tutti la sappiano perché eh, è sbagliato comunque spero che nessuno faccia questo errore oltre a me e eh, quindi ragazzi non giudichiamo non critichiamo subito le persone senza sapere veramente come sono fatte perché è un peccato cioè, io stavo rischiando veramente di perdere un amico perché eh, vi assicuro che è una persona d'oro ed è, eh, cioè, era un peccato diciamo che era un peccato per una cazzata che, che è una cazzata appunto chiudiamola qua eh, comunque dai diciamo che è anche un po' colpa mia no, senza scendere nei dettagli sostanzialmente vabbè lasciamo stare comunque in ogni caso vabbè. accetto pienamente le tue scuse mi scuso anch'io perché mi sono comportato in modo perfetto. sbagliato e amici come prima o, o meglio amici come dopo perché prima perfetto peace and love peace and love <ride> <ride> allora raga quindi pace Andiamo amore avanti. Eh, torniamo a Bica, torniamo a Bica, non il Bica fuori da YouTube, fuori da quello che è appunto la, la vita personale, eh, ma andiamo a, al Bica reale, quindi al Bica YouTuber, al Bica Player di COD. Quindi eh, c'è una, una serie, c'è una serie in particolare che pensi ti abbia lanciato e con la scusa diciamo che facciamo una domanda generale sulle serie. Quindi ce n'è una generale che pensi che ti abbia lanciato, è quella alla quale sei più affezionato, eh, non so, parliamo un po' di allora, questa cosa io direi che la serie che mi ha lanciato che mi ha fatto passare insomma dai piccoli numeri ai grandi numeri e allo stesso tempo e eh, grandi numeri per modo di dire si fa nel mio certo, piccolo certo, diciamo certo. e la serie che allo stesso tempo a cui sono più affezionato è il Brothers in Army che è una serie che ho iniziato con mio fratello dove giochiamo sostanzialmente in partite pubbliche ci divertiamo, spariamo due stronzate e sì anche quello era un periodo molto molto basso in quanto era appena uscito Call of Duty Black Ops 3 e io non riuscivo diciamo ad emergere anche per via di soli tre video a settimana che certo. la maggior parte delle volte erano commentari e magari non live o video informativi e per questo motivo diciamo era un periodo molto molto <coughs> scusate, molto molto giù diciamo per questo motivo ho iniziato una serie con mio fratello giusto per divertirmi e ha riscosso veramente molto molto successo per il tempo più o meno il numero di mi piace e di visualizzazioni si è quadruplicato anche di più ed ero veramente molto molto contento e questa serie la porto avanti tuttora siamo al ventesimo episodio più o meno di Brothers in Army appunto e ci sono molto molto affezionato, in quanto invece è una serie che attualmente sta andando benissimo e che per gli ultimi 3-4 mesi è andata veramente da Dio e sono i Meatbusters che è una serie dove vado un po' a sfatare i miti di Call of Duty bene o male quei misteri che un po' non si sa se sono risolvibili o meno e il riscontro che hai veramente ogni volta ogni giorno mi stupisce sempre di più perché pensate per uno youtuber da 20.000 iscritti, al tempo anzi ne avevo tipo 15.000 ho fatto un episodio che ha raggiunto più o meno un numero di mi piace quanto un terzo dei miei iscritti che è una cosa adesso non voglio quantificare perché poi sembra certo, che certo, certo. mi vanti ma assolutamente che è una cosa veramente assurda ragazzi, non so se voi avete un canale ma immaginate uno che con 1.000 iscritti fa 350.000 mi piace, è tanto ragazzi, è veramente molto molto soddisfacente anche il riscontro, in generale anche i commenti, un po' l'affiatamento che hanno certo. i miei iscritti, insomma la community in generale con questa serie, quindi mi fa molto molto piacere, ecco, e non smetterò mai di fare nessuna di queste due serie, e, perché appunto ci sono affezionato un po' tutti e due, certo. però il Brothers in Army è più moralmente, affettivamente, diciamo strettamente collegato a me ecco. Quindi diciamo che sei più affezionato a quello con, eh, con Midi, no? Che è dei sì. miti? E quella che eh, va di più dei due, diciamo di sì. abbiamo detto, di miti? Quella che va di più dei due sono i Meatbusters, mentre Meat quella... Buster. Cioè, va, va bene anche Brothers in Army, però i Meatbusters è qualcosa veramente di fuori dalle righe. Mentre certo. quella più affezionata appunto a Brothers in Army, no? ne parlo spesso anche con mio fratello, anche nell'intervista doppia l'avevo accennato, comunque... Beh, se non sapete di cosa sto parlando, magari ragazzi fate un salto sul mio canale, certo, guardate certo. i due video e capirete. Naturalmente, ragazzi. Quindi diciamo che pensi che abbia, anche ti abbia lanciato un pochino quella con Midino, no? Eh, sì, quella comedino decisamente perché ogni volta, i primi episodi, ogni volta che uscivo un episodio sul mio canale, poi eh, mio fratello andava a sponsorizzarlo diciamo in un suo video e al tempo eh, lui aveva molta molta più influenza diciamo di me perché io avevo appena iniziato e lui invece aveva già una trentina di migliaia di iscritti e quindi 
ogni volta mi arrivavano un sacco di iscritti, un sacco di feedback, un sacco di amore, se così si può dire, ed è una cosa veramente molto molto bella. Adesso invece ovviamente mi arrivano sempre, ma in minor quantità, perché bene o male gli iscritti che ha lui, che lo seguono proprio da Cops 3, bene o male ce li ho anch'io, più o meno, è eh, un po' di meno, però, certo, certo. E quindi, però comunque ci sono rimasto affezionato, decisamente. E mi sto dilungando ancora tantissimo anche se mi no. detto di, di essere concito di... <ride> abbiamo rallentato <ride> ragazzi siamo partiti a manetta e la verità abbiamo rallentato perché stiamo iniziando a morire sembriamo due caster proprio allo sfinimento dopo 5 ore di, <ride> di live di sì. allora penso che abbiamo detto praticamente eh, quasi tutto quindi do un'occhiata eh, facendo finta di niente quindi con l'occhio anche di traversa allora do un'occhiata qua eh, sì penso che abbiamo detto quasi tutto possiamo chiudere mh, diciamo che andiamo in chiusura con questa questa domanda, quindi <coughs> è una domanda che abbiamo fatto come mh, voi sapete, chi mi ha seguito e chi non mi ha seguito, bastardo, vado a vedersi le altre puntate, no scherzo, <ride> allora eh, diciamo che è una, punta, è una domanda, scusate, che ho fatto sia a Aaron sia a Frax, quindi eh, due, i due youtuber più grandi che ho portato, anche perché come vi ho già spiegato è una serie che non è basata solo sugli youtuber, anche se principalmente ci sono loro, però certi sono più conosciuti per il mondo di COD certi più su, per il mondo di YouTube chi per il mondo femminile chi per un altro gioco che sarà la prossima puntata quindi non voglio spoilerarne niente e eh, la domanda è questa quali sono le tue sensazioni quando vieni riconosciuto quindi nonostante tu hai 20.000 iscritti comunque non sono magari paragonabili a quelli di, a quelli di, di Ron, Frax o di Ron però comunque è una bella cifra cioè per me sono, sono tanti iscritti quindi come ah, la... Come allora, viene rapportata questa premessa, cosa? diciamo che mi è successo poche volte, in quanto, a parte che la mia città è una città abbastanza piccola e quindi non ci sono chissà quante persone, la maggior parte degli iscritti che sono della mia città sono principalmente conoscenti che, con cui appunto magari non ci parlavo, però ci si conosceva a vicenda, che poi hanno scoperto che facevo video e adesso sono iscritti, per modo di dire, però sono sostanzialmente miei amici e quindi anche se uno mi ferma per strada nella mia città è un mio amico e anche se mi seguo è un mio amico, quindi è successo praticamente pochissime volte. Mentre voglio fare un piccolo riferimento al Games Week, tra l'altro ragazzi vi voglio in tanti al Games Week perché ci sarò, ci sarai te, giusto per sapere? Non credo, non credo. A cazzo, vabbè, vabbè comunque ah, a Games Week, che comunque per chi non lo sapesse è una fiera di videogiochi dove vanno anche molti youtubers, io avevo appena iniziato a fare video, avevo circa 2000 iscritti, quindi non mi sarei aspettato di riconoscere nessuno, cioè che nessuno mi riconoscesse, ed invece è successo che quelle 4 o 5 persone mi hanno fermato, mi hanno chiesto, ma te sei vica e tutto, e veramente ragazzi può sembrare che le persone siano emozionate eh, a parlare con lo youtuber, ma fidatevi che viverla dalla nostra eh, parte è certo. ancora più emozionante, perché ti senti tipo, ma cosa, cioè io sono una persona normalissima, tu sei emozionato a parlare con me e cioè personalmente io mi emoziono ma soprattutto sono molto molto come si può dire teso eh, emotivo e, ah, okay. so, e, e quindi anche piccolo aneddoto l'ultimo aneddoto poi ci giuro che, che la smetto <ride> vai, non ricordo vai, quanto vai. tempo fa tipo due tre settimane fa eh, ero tranquillo sdraiato sul divano della mia casa suonano al citofono di casa mia c'è cioè proprio alla porta al portone e c'è questo ragazzo eh, che comunque non avevo mai visto e ho scoperto che era a Bolzano per una visita medica e apposta aveva stalkerato i video vlog di mio fratello dove mostrava la casa per venire a trovarci a casa e sono stato insieme a lui un'ora e lui era attesissimo ma non potete capire quanto fossi teso io ragazzi perché cioè, è stranissima come cosa addirittura uno che viene a suonarti al citofono e ti, ti dice con veramente o oh grande ti stimo tu gli dici grazie perché proprio non sai cosa certo, dire cioè certo. proprio ti sale la, la non pensione, la sapevo molto, molto, molto molto eh infatti non l'ho mai raccontata forse ci farò un video a riguardo è una cosa molto molto bella molto molto emozionante personalmente ogni volta quelle poche volte che mi succede perché ancora ovviamente certo, certo, ho un pubblico certo. grandissimo per, per, per me ecco però in generale confrontato con i grandi di youtube non è assolutamente niente di eclatante certo. e però fidatevi ragazzi che è veramente una cosa molto molto non mi viene la parola giusta, però dai. soddisfacente, ecco, avete capito Beh, un po' il mio concetto. Mi è venuto concetto. un termine Ora. così bello, mi è piaciuto questo. Giusto, soddisfatto. <ride> e adesso mi fermo ragazzi perché sennò viene fuori 35 miliardi di minuti di video, Beh, quindi vabbè. se vuoi fare l'altro... Stava per dire 35 minuti, ma cosa. sappiamo già che li avremmo sfondati, quindi non ho, non ho controllato il sì, tempo, ma sicuramente sì. Eh, Sicuro, allora ragazzi... Dai, andiamo in chiusura, quindi penso che abbiamo detto quasi tutto, poi naturalmente non è che finita sta puntata Bica non c'è più, assolutamente, magari faremo anche qualcos'altro qualcos insieme, Sono comunque male, ripeto. Vediamo. 
potete sempre seguirlo sul suo canale e tutto quanto. Quindi andiamo all'ultima domanda, la classica domanda che facciamo sempre a tutti, che è questa, i progetti a breve e lungo termine. Quindi c'è qualche progetto che vuoi già accennare a chi ci sta seguendo? E, allora sì ragazzi, un progetto che uscirà più o meno tra un mesetto, ovviamente relativo a Call of Duty e Infinite Warfare, certo. non si tratta di un vero e proprio progetto fisso, ma una cosa che voglio fare, io faccio tre video alla settimana sostanzialmente, certo. e mentre già spoilerò qua che quando uscirà eh, per la prima settimana o prime due settimane, farò uno o due addirittura video al giorno, non so come, ma in un modo o nell'altro ce la farò, alternando Call of Duty 4 e Call of Duty Infinite Warfare certo. per cercare appunto di mh, soddisfarvi al meglio, ecco, per chi magari non lo può prendere al day one. Certo. Può sembrare una cosa molto normale, in quanto credo che tutti gli youtubers di code lo faranno, ma per me è una cosa molto impegnativa, sapete certo. appunto, sapete appunto degli impegni già tre video a settimana molto molto difficile e quindi lo considero una specie di progetto personale che ancora non avevo detto a nessuno, cioè neanche allo stesso mio fratello, quindi l'avete scoperto tutti adesso ragazzi, sentite che non ora siete i primi a saperlo e riguardo a progetti a lungo termine, e non, cioè progetti diciamo fissi, per esempio questo che avevi detto dello show, ancora non, è, non ho niente, però ci penserò sopra, ci penserò sopra perché Perfetto. vedere come per esempio questo tuo progetto abbia funzionato, convolga molta gente anche a livello di personaggi che certo, partecipano certo. molto molto soddisfatti, vedremo ragazzi vedremo, okay. appena lo saprò ve lo dirò ok ragazzi quindi penso che possiamo andare in chiusura sintetizzando vorrei aggiungere solo una cosa al fatto appunto della, della serie di, dei miti, visto che c'è qua appunto abbiamo parlato dei progetti a breve e lungo termine voglio dire naturalmente che è una delle serie che eh, diciamo mi ha coinvolto di più e veramente sono veramente affezionato quindi vi invito veramente a andare tutti quanti a passare dal canale di Bica e eh, vedere cosa tratta, vedere veramente la qualità di editing secondo me molto elevata, la qualità comunque mh, che dovrebbe portare tutti voi a prendere spunto come ha fatto anche eh, con me anche se io non sono a quel livello e Lascio la. No, diciamo non esageriamo adesso. Eh. Vabbè, vai, te, ti voglio pompare, fregatela, lasciami fare. Eh, che cazzo se ne frega? Eh, che se, tanto chi se ne frega, tanto non guardano magari. Allora, detto questo, ti lascio, ti lascio la, la parola per i saluti e poi vado in chiusura. E niente ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio se siete arrivati fino a questo periodo, del questo periodo, questo momento del video, non dimenticatevi di supportare al meglio la serie per dei prossimi episodi o chi lo sa magari per una seconda stagione, adesso senza spoilerare nulla, io ringrazio ovviamente Agen perché sinceramente ehm, ero abbastanza upset, come si direbbe, no upset, non, ero abbastanza, come si dice, preso male quando ci avevamo avuto quel piccolo bisticcio in quanto sono una persona che vuole sempre essere più gentile possibile con tutti, ma soprattutto che odio avere delle persone con cui si è in conflitto io sono una persona che non porto assolutamente rancore e dopo due minuti che ci litigo già mi viene da chiedere scusa solo che c'è chi, chi come me come Hagen e passa sopra certe cose c'è chi invece non lo fa quindi io lo ringrazio ancora anche per avermi dato la possibilità di essere uno dei partecipanti e per avermi appunto fatto passare una buona mezz'oretta perché mi sono molto molto divertito anche a chiacchierare con lui perché credo che mi abbia conosciuto anche meglio lui in questi 30 minuti certo. niente ragazzi ora lascio salutare lui e noi ci beccheremo tanto continuerete, continuerete a vedermi però starò zitto e niente <ride> ci vedremo sul mio canale in caso vorreste passare altrimenti alla prossima qua sul canale di Hagen Ciao ragazzi. Perfetto. Ok ragazzi, quindi come sempre andiamo in chiusura, quindi ringrazio naturalmente in primis Bika per essere stato qui, eh, ringrazio davvero di cuore, mi fa veramente piacere che abbiamo chiarito, eh, spero come sempre che vi sia piaciuta la puntata, quindi tutti voi eh, vi invito a supportarci come sempre eh, con un bel like e il commento, come vi ho detto dalla puntata di Frax, naturalmente ragazzi l'insegnamento più, uno dei più belli che cerco di girare sempre è quello dei dislike, di accompagnarli da un bel commento costruttivo perché penso che sia una cosa bella per tutti noi youtuber che eh, qualsiasi dislike sì, come è iniziata la frase ti ha messo un po' di paura ho visto eh, infatti, eh, sì. <ride> allora i dislike ci sono e ci saranno sempre ragazzi però giustamente vi invito veramente ad accompagnarlo a un commento costruttivo quindi capire anche noi che giustamente non siamo perfetti, facciamo tanti errori sapere cosa stiamo sbagliando e cosa vi può piacere di più eh, quindi mh, naturalmente se mette il like ci fate più felici eh, ringrazio ancora Bicca, ringrazio davvero. tutti voi che ci state seguendo come sempre eh, John quindi il grande John Papon che mi aiuta nell'editing e tutte le persone che ci sono dietro a questa serie che credetemi ragazzi sono davvero tante ringrazio lo sputo che è appena andato nel microfono e ci vediamo al prossimo video bella raga ciao raga